Ngày 15 tháng 2, ga Hà Nội rất nhộn nhịp hành khách lên tàu vào Nam. Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các chuyến tàu Bắc Nam xuất phát từ ga Hà Nội trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 2 đều đã cơ bản hết vé ở tất cả các tòa. Một tín hiệu mừng cho ngành đường sắt, nhưng với người dân, chắc chắn đây là điều không vui. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh youtube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, các chuyến tàu Bắc Nam xuất phát từ ga Hà Nội, một số ngày còn ít ghế phụ, ghế nhựa với giá rất cao. Trạng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có mức giá tới hơn 1,7 đến 1,8 triệu đồng một vé. Từ ngày 20 tháng 2 trở đi, các đoàn tàu còn nhiều vé các loại, trong đó trạng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có vé ngồi cứng điều hòa giá trên 1,3 triệu đồng một vé, ngồi mềm điều hòa gần 1,4 triệu đồng một vé, giường nằm khoang 6 giá hơn 1,6 triệu đồng một vé, giường nằm khoang 4 giá hơn 2 triệu đồng một vé. Dương Nam khoang 4 giá hơn 2 triệu đồng một vé. Tương tự, cảng hàng không quốc tế nội bài lượng hành khách tăng mạnh chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Hiện vé máy bay hạng phổ thông của tất cả các chuyến bay chiều Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến 19 tháng 2 đã bán hết, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá 6,379 triệu đến 8,429 triệu một vé. Từ ngày 20 tháng 2, giá vé máy bay bắt đầu hạ nhiệt với mức giá từ 2,495 triệu đồng một vé. Tương tự, trạng Hà Nội Nha Trang ngày 17, 18 tháng 2 cũng chỉ còn vé hạng thương gia, sắp xỉ 6 triệu đồng một vé. Từ sau ngày 20 tháng 2, giá vé trạng này hạ còn 2,6 triệu đồng một vé. Từ 20 tháng 6, hết giai đoạn cao điểm Tết, giá vé máy bay tất cả các trạng đều giảm mạnh. Trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ chỉ còn từ 900.000 đồng một vé. Ở đường bộ, người dân có thể thoải mái mua vé từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, mức giá từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng một vé. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khuyến nghị hành khách vào bến mua vé, không bắt xe dù bến cóc để tránh bị chèn ép. Tại Con Tum, ông Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, sau Tết lượng người từ Con Tum đi các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh làm việc ngày một đông. Sở đã yêu cầu các nhà xe huy động sẵn phương tiện để phục vụ khách, không được để xảy ra tình trạng khách không có xe đi. Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo kiểm tra tình trạng xe dù, bến cóc, xe không có phù hiệu nhằm mục đích ngăn chặn không để xe không đảm bảo điều kiện an toàn vào khai thác. Tại Lâm Đồng, trong ngày 15 tháng 2, người dân và du khách rời địa phương trên các tuyến quốc lộ như 20, 27, 28, 28B để trở lại các tỉnh, thành phía Nam rất đông. Quốc lộ 20 dù phương tiện tăng cao so với ngày thường, nhưng các loại xe di chuyển thuận lợi. Ngay tại đèo Bảo Lộc thường được coi là nút thắt cổ trai của quốc lộ 20 nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như các đợt nghỉ lễ Tết trước đây. Nguyên nhân do một lượng lớn phương tiện chọn lộ trình từ Đà Lạt đi xuống cao tốc Phan Thiết Dầu Dây qua quốc lộ 28 và 28B để về các tỉnh thành phía Nam đã giảm tải đáng kể cho quốc lộ 20. Còn tại trung tâm thành phố Đà Lạt, trong ngày 15 tháng 2, khách du lịch vẫn đông khiến giao thông khu vực trung tâm thành phố quanh Hồ Xuân Hương thường xuyên bị quá tải vào các khung giờ buổi sáng, trưa và cuối giờ chiều. Trong khi đó, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, người dân và phương tiện đổ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để chơi Tết và du xuân đầu năm rất đông, khiến nhiều tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, vòng xoay mê linh, kẹt cứng, ùn tắc giao thông kéo dài. Giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, đoạn từ km 3 đến km 12, đoạn nút giao An Phú đến đoạn đường trên cao qua địa phận quận 9 cũ kéo dài đến trạm thu phí Long Phước có lượng phương tiện rất đông. Đơn vị quản lý đường cao tốc khuyến cáo các tài xế cần nắm thông tin về tình hình giao thông trước khi xuất phát. Vào chiều 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, người dân từ các tỉnh đã un un đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, khiến nhiều tuyến đường phà xảy ra ùn tắc. Ghi nhận từ báo tin tức khá đông người dân với đồ đạc lình kỉnh di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh miền Tây và các tỉnh Đông Nam Bộ đã đổ về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 14 tháng 2, khiến nhiều khu vực xảy ra ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 14 tháng 2, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 934 chuyến bay với lượng hành khách đạt tới 148.000 lượt, cao nhất từ đầu cao điểm Tết đến nay. Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý phà thanh niên xung phong, đơn vị quản lý phà cắt lái cho biết, lượng khách qua phà có khoảng 75.000 lượt. Đơn vị huy động toàn bộ 8 phà lớn nhỏ cùng nhân viên điều tiết phân luồng giao thông, hạn chế ủn tắc ở bến. Ngày 15 tháng 2, lượng khách qua phà sẽ giảm còn khoảng hơn 55.000 lượt. Còn tại Hà Nội, từ chiều 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, mật độ giao thông tại các cao tốc và cửa ngõ Hà Nội đã tăng mạnh sau người dân
tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cửa ngõ phía Nam thủ đô cũng bị un tắc kéo dài hàng km. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã phân luồng hướng dẫn người dân đi về nút giao Vạn Điểm, Thương Tín để rời cao tốc quốc lộ 1 về Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng un tắc kéo dài vẫn xảy ra sau đó. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo ghi nhận từ các lực lượng chức năng, trong ngày mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn vào nội thành của thành phố Hà Nội, nhà ga, bến xe, một số điểm trung chuyển xe buýt, lượng hành khách đã tăng lên đáng kể, đa phần là các sinh viên người lao động quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, việc đi lại của người dân trên các phương thức vận tải trong dịp trước Tết Nguyên đán sắp thìn 2024 đều tăng với năm trước do tình hình kinh tế đã được hồi phục, dịch bệnh đã được kiểm soát. Đặc biệt là thành phố Đà Nẵng có lưu lượng khách tăng cao, bình quân từ 120% đến 180%. Một số địa phương có lưu lượng khách thông qua các bến giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Như thành phố Hà Nội, do hành khách lựa chọn sử dụng xe ghép chuyến để đi về các tỉnh có cự ly gần với Hà Nội, Tình trạng xe khách chở quá số người quy định còn xảy ra tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý vi phạm. Về lĩnh vực đường sắt, trong 7 ngày Tết đã có 104 tàu khách thống nhất, 219 tàu khách địa phương, phục vụ 204.798 lượt khách đi tàu, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2023. Về lĩnh vực hàng không, các cảng, sân bay đã đón tiễn 12.199 lượt cất hạ cánh, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2023, phục vụ 1.890.252 hành khách, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Về tình hình ùn tắc giao thông, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc vào các ngày cao điểm đầu và cuối kỳ nghỉ Tết. Lưu lượng giao thông tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Điển hình ở phía Bắc là trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, đường Vành Đai 3 Hà Nội, quốc lộ 1 qua Ninh Bình, Thanh Hóa. Ở khu vực phía Nam là trên tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Nai, cao tốc theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, Dầu Dây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây, Tiền Giang, Bến Tre, Phà Cát Lái và Rạch Miễu, quốc lộ 51. Tại một số trạm thu phí, mặc dù đã triển khai hệ thống thu phí không dừng, tuy nhiên do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường và va chạm giao thông cũng dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số trạm thu phí như trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Pháp Vân – Cầu Rẽ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.